Bueno, para usar este plugin, es necesario descargar e instalar, es muy sencillo, después lo abren, para crear un nuevo documento presionamos control más N, podemos seleccionar color blanco o negro, en mi caso será negro ya que será más liviano y lo usaré para el Photoshop, si lo usan para otra cosa les recomiendo, que lo guarden en formato y modo alfa, es decir imagen sin fondo, muy parecida al PNG. Alejaré un poco la imagen para lograr ver lo que hago, para colocar la línea de luz, simplemente mantendremos presionado el clic derecho, si quieres cambiar de color puedes hacerlo, inclusive podemos colocar degradado de colores, es decir, que vayan cambiando mediante presionamos clic derecho. Para usar el modo de degradado, seleccionamos el cuadro que dice, Gradient, el programa no es en idioma español, así que pues tendré que decirlo así, miren el ejemplo si no me entienden o pongan los subtítulos. Habilitamos los cuadros de los colores a usar, inclusive podemos cambiarlos al tono que nos agrade, para seleccionar la velocidad de cambio de color, si quieren que tarde para cambiar reduzcan el valor predeterminado, si quieren que cambien a una velocidad adecuada, suban el valor y listo, aceptamos. Y como pueden ver, podemos hacer los trazados que querramos, con el uso continuo de este programa, entenderemos mejor sus funciones, si se equivocan en una parte presionen control más Z para regresar un tiempo, o bien podemos usar la herramienta goma que contiene este programa, en realidad en mi opinión no es muy práctica, así que yo recomiendo que usen control más Z. Tenemos tres tipos de punta de pincel, cada una tiene una velocidad por defecto, pero podemos acomodar esas funciones en la paleta de niveles de abajo, miren el ejemplo, yo casi no hago cambios en mis opciones, pero para que más o menos se den una idea de lo que hace cada nivel, pues miren los ejemplos. Una recomendación que te puedo dar, y espero que sigas al pie de la letra, es que no suban el nivel de opacidad porque la cantidad de luz que emite daña la línea de luz, ya que se pierden los detalles, bueno ojalá después de este video crees unos efectos y me regales algunos XD, ya que este programa es buen creador para diseños de líneas en imágenes, ya habrás visto algunos en mi Facebook. Bueno. Moviendo los niveles conseguiremos perspectivas diferentes, bueno sin más me despido y ojalá disfruten este plugin. Tanto como yo, saludos y buena suerte.